இப்போது திரும்ப கடைசியாக ஒரு டைம் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ஃபைலில் நிறைய லேயர் இருக்கும் அப்படின்னு தான் ஒரு நம்ம லேயர் கிரியேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு லேயரை கிரியேட் பண்ணுறோம் அதில் வேலை செய்கிறோம் அதுக்கு ஏதோ ஒரு கலர் தரும் அது ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைல் ஏற்கனவே பிஎஸ்டி ஃபைல் நம்ம கையில் இருக்குது பட் அதில் நிறைய லேயர் இருக்கும் இப்போ நாமளாக கிரியேட் பண்ணுற லேயருக்கு நமக்கு பேருங்க நமக்குன்னு தெரியும் ஆனால் ஏற்கனவே இருக்கிறத ஃபைல்களுக்கு நமக்கு தெரியுமா தெரியாது இப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபைலில் போய்ட்டு ஓப்பன் போய்ட்டு ஒரு ஃபைல் சாம்பிள் ஃபைல் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் நம்ம கிட்ட இருக்குது இது பாருங்களேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இவங்க இந்த சைனாக்காரங்கள்லாம் இந்த மாதிரி பிஎஸ்டி ஃபைலாம் நிறைய ரெடி பண்ணுவாங்க அதனால் அது சைனா மொழியில் தான் அந்த இடத்துல அவனுக்கு பேர் வச்சுருப்பானுங்க சைனாக்காரங்களுக்கு மொழி பற்று அதிகம் சைனா ஜப்பான்காரங்களுக்கெல்லாம் அதனால் அது அவங்க மொழியில் தான் இருக்கும் சாஃப்ட்வேராக அந்த மாதிரி இப்போ பாருங்களேன் ஷேப் த்ரீனு ஒன்று இருக்குது நவுத்துனா அது நவுருது இந்த லேயர் தான் நவுருது திருப்போம் கீழே இருந்துக்கிற இன்னும் இந்த சைய இதை நடந்துனீங்கன்னா இது நவுருது இப்போ இந்த ஆட்டோ செலக்ட்டு ஆண்டில் இருக்குது இதை எடுத்து விட்டேன் இப்போ நான் எதை செலக்ட் பண்ணுறேனோ அது நவுரும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்களேன் இந்த ரெண்டு இடத்துல இங்கே ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் இது ஒன்று இங்கே ஒரு இருக்குதுங்களா இங்கே ஒன்று இருக்குது இது ஒன்று இருக்குது இப்படி லேயர் எது எந்தெந்த லேயர்னு நமக்கு சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற வரைக்கும் இது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டான விஷயம் ஆமாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு இன்னொரு ஒரு படம் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு படத்தில் இருக்கிற படங்களை எடுத்து இன்னொரு ஒரு புது படங்களை இப்போ ஒரு இது வந்து ஒரு டுவெல் தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைஸு சில நேரங்களில் டேட்டா சரியாக இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் இந்த மாதிரி கேட்கும் ஓகே கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் ஓப்பன் ஆகும் சில நேரங்களில் ஓப்பன் ஆகாது இது வந்து அந்த ஃபைலுடைய இது இருக்கிற எல்லாத்தையும் டிஸ்கார்ட் பண்ணுறோம் இல்லை ரீட் கம்போசிட் டேட்டா அப்படின்னு போட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஃப்ளாட்டனாக வந்து சேர்ந்துடும் இந்த படம் வந்து ஃப்ளாட்டனாக இருக்குது சரி இந்த படம் வேணாம் திரும்ப ஃபைலில் போய் ஓப்பன் பண்ணுறேன் வேறு ஒரு படம் எடுத்துக்கலாம் அதே டுவெல் தேர்ட்டீனில் ஒரு படம் ஆகும் போது சம் டெக்ஸ்ட்டு லேயர் கண்டெயின் தட் ஆஸ் அதாவது மிஸ்ஸிங் அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது என்னது காட்டுது அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே இப்போ புதுசாக ஒரு ஃபைல் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு ஃபாண்ட்டு போட்டு டைப் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அந்த ஃபாண்ட்டு நம்ம கிட்டே இப்போ திடீர்னு அனிஸ்டால் பண்ணிட்டோம் இல்லை ஏதோ ஒரு புது ஃபாண்ட்டை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு இது பண்ணியிருப்போம் அந்த ஃபாண்ட்டு நம்மகிட்ட இருக்காது இல்லை வெளியில் யார்கிட்ட இருந்தோ ஒரு ஃபைல் வாங்கிட்டு வரணும் அதில் இருக்கிற ஃபாண்ட் இருக்காது அந்த மாதிரி ஆமாம் அந்த மாதிரி சில இல்லை டெக்ஸ்ட்டு லேயர் வந்து என்ன ஆகுனா ஃபாண்ட் இல்லை அதனால் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு காகுது இது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கிதுன்னா ரிப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அந்த யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை வெக்டராக மாற்றிங்க அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணோன்னா இப்போ இந்த வெட்டிங்கிற வார்த்தையில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபாண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்காது கிளிக் கிளிக் பண்ணணும் காட்டுது இல்லைங்களா ஆல்பெட் அதுவும் மேலே கிடாத இது ஆல்பெட் தான் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபாண்ட் நம்ம கிட்டே இல்லை அது தான் வந்து அது காட்டுது இப்போ நான் லாஸ்ட் டைமு உங்களுக்கு ஒரு இது சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த பாருங்கள் ஷேப் லேயர் இப்போ இந்த ஷேப் லேயரில் போய் டிஸ்கார்ட் பண்ணணும் டிசேபிள் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் இதோடைய ஒரிஜினல் படம் இது தான் ஓகேங்களா அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்த ஒரிஜினல் படம் இது தான் ஆனால் அதை அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாஸ்க் போட்டு அதை அழகாக மறைச்சிருக்காங்க தெரிஞ்சுங்களா பென்டூலில் அதே மாதிரி தான் இந்த படமும் பாருங்கள் இப்போ இந்த படத்தை அந்த லேடிஸோட படம் மட்டும் இது ஒரு இடத்துல நிற்க வச்சு அவங்க எடுத்த படம் அந்த படத்தை அவங்க எப்படி இது பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா மார்க் பண்ணி தூக்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் அது மட்டும் இல்லை அதுக்கு பின்னாடி கூட அந்த தலை முடிக்குது பாருங்கள் ம் அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாஸ்கில் அதை போட்டு மறைச்சிருக்காங்க இப்போ இந்த மாஸ்கில் அதை போட்டு மறைச்சிட்டாங்கன்னா அது மாஸ்கில் மறைஞ்சிருச்சு ஒரிஜினல் படம் அப்படி தான் இருக்குது திருப்பி பின்னாடி ரீயூஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால் இப்போ இந்த படம் பாருங்கள் இப்போ இந்த லேயர் அதே மாதிரி தான் அந்த ஆம்பளையோடைய தான் டிசர்வ் பண்ணி மட்டும் பாருங்கள் ஒரு ஒரிஜினல் ரெண்டு படம் ரெண்டுமே தனித்தனி இடத்துங்கிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட படங்கள் சரிங்களா இப்போ அந்த ரெண்டுத்துக்குமே பாருங்களேன் இப்போ அந்த ஒரிஜினல் படங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு லேயர் வச்சுருக்காங்க இருக்குங்களா இப்போது நம்ம இந்த லேயரை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபோட்டோஷாப்ன்றது நமக்கு கை வந்த கலை தான் இப்போது இந்த படத்தை கூட இப்போ இந்த ஒரிஜினல் படமே இப்படி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதையே கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்படியே கூட வச்சு விட்டலாம் இது ஒரு அழகு தானே அழகாக தானே இருக்குதா இது பாருங்க இதை கொஞ்சம் கண பின்னாடி தள்ளிக்கங்க ஓகே இந்த 
அது இது அதே மாதிரி இந்த லேயர் பாருங்களேன் இந்த லேயரும் அதுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட லேயர் தான் பின்னாடி ஒரு லேயர் இருக்கு அது ஓவர் லேயர் இருக்கு கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்துட்டேன் எல்லாத்தையும் நான் அதனால உங்களுக்கு அப்படி வந்துட்டே இருக்கு இப்ப இந்த இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த லேயர் கூட செலக்ட் பண்ணி இதை எனவல் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு லேயர் டெல் பண்ணிடுறேன் போயிடுச்சிங்களா பின்னாடி அந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது அதை டெல் பண்ணால் அதுவும் போயிடுச்சு இப்போ இங்கே ஒரு பேர் வச்சுருக்கான் பார்த்திங்களா இந்த லேயரில் பாருங்கள் அதை இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சம்திங் லேயர் மாஸ்க் போட்டு அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க லேயர் போட்டு வச்சுருக்காங்க இதை டிசேபிள் பண்ணுறேன் நான் ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டவை பேக்ரவுண்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அந்த லேயர் போட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க லைட்டாக டல் பண்ணிச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்னதாக சின்ன சின்னதாக செஞ்சு தான் லேயரை வந்து ஒரு ஃபோட்டோவை க்ரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ இது வந்து என்னென்னாக்கா ஃபோட்டோ ஆல்பம் நான் அவங்க போய்ட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு கேமரா வச்சுக்கிட்டு அதில் அவங்க ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க அந்த ஃபோட்டோவை நம்மளால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இமேஜை வந்து குவாலிட்டியாக வந்து இது பண்ண முடியுமோ அதை வந்து இதில் கட்டாயம் செய்ய முடியும் பட் நார்மலாக இப்போ நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு சில படங்கள் வச்சுருக்கோம்ல இப்போ இந்த படங்களுக்கும் இல்லை அந்த படங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஸ்கேன் பண்ணும்போது இந்த தூசு தும்மு இதெல்லாம் இருக்கும் பட் ஸ்டூடியோ ஒர்க்கில் வரக்கூடிய அந்த போட்டோங்களெலாம் இந்த தூசு தும்மெல்லாம் இருக்காது பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னாக்கா லைட்டிங்கிறது ஒரு தனி பிரச்சனை ஏன்னா லைட்டிங் எல்லா இடத்துலையும் கரெக்ட் ஃபோக்கஸில் இருக்காது கேமராமேன் எடுக்கும்போது கரெக்டாக லைட்டிங்கில் எடுக்கணும் அதே மாதிரி கல்யாணம் நடக்கிற இடத்துல அவங்க ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது லைட்டிங்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது சரியாக முன்னாடி அதில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளாஷ் வச்சு மட்டும் தான் வச்சு அடிப்பாங்க அதில் எந்த பக்கம் நிழல் இருக்குது என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணோம் அவன் அதை எடுத்து அந்த இமேஜை எடுத்து கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரிஜினலாக சில ஃபோட்டோ நம்ம எடுத்த ஃபோட்டோ இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்ஷன் பண்ணி அதுலேருந்து இந்த பின்னாடி பக்கம் இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த முடியெல்லாம் லைட்டாக செட் பண்ணி இது பண்ணலாம் இதில் இப்போ நீங்கள் வேணால் இந்த படத்தை எடுத்துங்க இப்போ இந்த படம் இருக்குல்ல இந்த படத்தை இந்த டி இதை டிஸ்க் டிசர்வ் பண்ணிக்கங்க ஓகேங்களா இந்த படத்தை எடுத்து நீங்கள் கட் ஆ இல்லை இல்லை அதுக்கு முன்னாடி மூவ் ஆகும் அது டிசேபிள் வந்து அது ஒன்றும் பெருசாக இது கிடையாது இப்போ நான் திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ திருப்பி அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபைல் தானே இப்போ இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டிசேல் பண்ணால் தான் மூவ் பண்ணணும்னு இல்லை அப்படியே கூட மூவ் ஆகும் ஏன்னா அந்த மாஸ்க்குள்ளே தான் அவங்க பண்ணி வச்சுட்டுருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி என்ன மாஸ்க் தான் அது அதனால் அதை மூவ் பண்ணிங்கன்னா மூவ் ஆகும் பட் இந்த படத்தை ஏன் அவங்க இந்த மாஸ்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது காரணம் என்னென்னா திரும்ப அதை வேறு நம்ம ரீவியூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ஃபுல் இமேஜ் டிசேவல் பண்ணி பாருங்களேன் ஃபுல் இமேஜும் நம்மளால் ரீவியூஸ் பண்ண முடியும் இது எப்படி மாஸ்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இதை டிஸ்கார்டே பண்ணிடுறேனே இதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டா போயிடும் இப்போ இதான் இமேஜ் அவனோட இமேஜ் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது பாருங்கள் இந்த ஒரு இமேஜ் முதல்ல அவங்க இமேஜ் உக்காரச்சிட்டாங்க இப்போ இந்த மாதிரி உக்காரச்சா நல்லாயிருக்கும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இப்போது பென் டூல் எடுத்துக்கிட்டு இது வேறு டூல் எதாவது கரெக்டு தான் அழகாக தேவையான அளவுக்கு நம்மளால் எவ்வளோ காலம் ஜூம் பண்ணி நம்மளால் இங்கே இது பண்ணுறோமோ அவ்வளோ காலம் படம் கிளாரிட்டியாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த இந்த இதுங்கெல்லாம் பார்த்தீங்களா சைட்லலாம் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த தனியாக இன்னொரு இது வச்சு இன்னொரு லேயர் போட்டது ஆமாம் இன்னொரு லேயர் போட்டோ இல்லைனா ஒரு லேயர் அந்த லேயரே எடுக்கலாம் கூட தனியாக ஹேருக்காகவே நிறையா இதெல்லாம் விற்கிது சீடிஸ் எல்லாம் நிறையா கிடைக்குது அதில் ஹேர்லாம் இருக்கும் அந்த ஹேர்லாம் எடுத்து இது பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணுறது தான் இருக்கிறதுலே நல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வேலை நிறையா கட் பண்ண கற்றுக்கணும் நிறையா ஆமாம் கட்டிங்கில் தான் இங்கே துணி நல்லா தச்சு தர்றதும் தச்சு தராதுன்ற மாதிரி இங்கே கட்டிங் பண்ணால் தான் அந்த இமேஜ் இதை நான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஓரளவு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணுறதுக்காக தர்றதுனால ஓரளவு கட் பண்ணுறேன் பட் இதே நான் ப்ரொஃபஷனலாக உட்காந்து பண்ணியிருந்தா இன்னும் பொறுமையாக உட்காந்து கட் பண்ணிட்டுப்பேன் ஒரு ஷீட்டு இப்போது ஃபோட்டோ ஸ்டூடியோவில்
இவங்களுக்கு ஒரு ஷீட்டு இவ்வளோ செஞ்சால் போதும் அவ்வளோ செஞ்சால் போதுன்ற மாதிரி தான் அந்த அடிப்படை சம்பளம் தான் அவங்களுக்கு ஒரு ஷீட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்டு செஞ்சு கொடுத்தா அவங்களுக்கு முப்பது ரூபாலேருந்து கா ஸ்டூடியோக்கு தகுந்தபடி மாறுது ஆமாம் இது ஒரு பதினஞ்சு செஞ்சால் போதாது அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒன்று பத்து ரூபா கணக்கு போகிறோம் பதினஞ்சு ரூபான்னு எவ்வளோ ஆச்சு பதினஞ்சு பீஸு ஓகேங்களா இது ஃபுல்லாகிடுச்சு இப்போ இது ஃபுல்லாக போயிட்டு முடிச்சிட்டேன் கண்ட்ரோல் என்டர் ஆகிடுச்சா இது வந்து என்ன ஆகிடும் செலக்ட் ஆகிடும் இப்போது இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இது பாருங்கள் இங்கே இருக்குது மாஸ்க் மாஸ்க் போட்டால் முடிஞ்சிடுச்சு ஆமாம் எல்லாம் மாஸ்க் இருக்கும் தேவைப்பட்டால் அது என்ன பண்ணிடலாம் நம்மளால் டிசேபிள் பண்ணி விட்டலாம் இல்லை டிஸ்கார்டே பண்ணி விட்டலாம் இப்போ இந்த மாதிரி மாஸ்க் போட்டு நம்ம செய்கிறது ஆமாம் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணாலும் இப்போ இன்னைக்கு இன்னைக்கு இது கலர் என்ன கொடுக்குறீங்களானாலும் சரி இப்போ கலர் கொடுக்குறீங்க இப்போ இந்த ப இந்த படத்தை நான் இன்னும் கூட கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு கலர் தரலாம் இந்த பாருங்கள் இதில் போயிட்டு இந்த கருஸ் இதில் இருக்கும் அது போனீங்கன்னாக்கா தனியாக கருஸ் இதில் ஏற்றிக்கலாம் ஃபுல்லாகவே அதில் போனீங்கன்னா பிரச்சனை இதில் போல ஓவரால் பிக்சருக்கு வந்து ம் ஆமாம் இதுன்னா அப்ளை டு லேயர் மாஸ்க் தனியாக ஏதோ ஒன்று வருது சரி அந்த அப்ளை டு லேயர் மாஸ்க் கொடுத்தா போயிடுது எல்லாம் நம்ம லேயர் மாஸ்க் மட்டும் தட்டு இப்போது இந்த மாதிரி டைமில் இதை கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன் படத்தை கரெக்ஷன் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் எது கொடுத்தாலும் நகராது பாருங்களேன் எதுவுமே நகராது மாஸ்கில் நீங்கள் இது பண்ணாலும் அது என்ன நகராது நகரவே நகராது பக்கத்தில் இருக்கிற இமேஜுக்கு தெரியுங்களா அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நவுத்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நீங்கள் அதில் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் அது கொஞ்சம் நகரும் வேலைங்கெல்லாம் காட்டும் இல்லைனா வேலைங்கெல்லாம் காட்டாது சரிங்களா மாஸ்க்னே செய்கிறதா இருந்தால் இதில் எதுவும் நான் வருதான்னு தெரியல அதான் பார்க்குறேன் இப்போ அது எப்ஸாக நான் அடிச்சுக்கிறேன் மாஸ்க்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்க இது வரைக்கும் இருக்கட்டும்